Hello, welcome back to my video. In this video, a requested video on Christmas baby booties. I am to request this video. In this video, I Christmas baby booties. I am going to use the cuffed booties. I am going to use the straight tie. I am going to fold the fold. I am going to use red yarn, white yarn, crochet hook. Yarn needle, this is the 0 to 3 months babies. That is 4 mm crochet hook. This is 3 to 6 months babies. 4.5 mm. 6 to 12 months babies. 5 mm crochet hook. I have a request for this. I have a request for this. I have a detail in this yarn, we have a label and a hook in the symbol. In that case, we have a number of that particular yarn. We have a hook in this yarn. We have a hook size in this yarn. We have a material in this yarn. We have 75% acrylic and 25% wool. We have to select the yarn to select the yarn. We have to match the hook to the hook. Red color is 100% acrylic. Red yarn is 100 grams to 50 meters. White yarn is 100 grams to 80 meters. Now, let's take a video. Now, we have to make a slip knot. We have to make a slip knot. We have to make a X shape. Yarn na cuti kodka. Ini tu, ahadin cutiya iyo ru yarn anda lah. Ini tu tarik koda hook ke garat ti tu. Randa amat cutiya yarn inne. Ingin aku valici, uru loop pedka. Ini tu, just itu bola na tight ti tu kodka. Panama muda slip knot ready. Slip knot itu garinya lah. Ini chain dah tu, chain nine ane. Apa chain je amandi hook kedka. Ini tu, ini orang yang na hook kondo cuti kodka. Ini tu loop perdetit, ini loopin uli loda, valikya. Apa aditte chain ready? Ini tu pola ini, satu chain sungguh cina, mottte tila base chain itu anbudet chain sijaya. Two, three, four, five, six, seven. Eight, nine. Pon bade chain jadi itu. Ini hook chain load tu, tiga half double crochet jia. Apa, ini satu chain ayat aku teri tu. Ini first chain, ini second chain. Apa, ini chain load tu, ana, nama le tiga half double crochet jadi itu. Half double crochet jia ana ayat hook kena, ya ana tu ingat cuti kodka. Ini tu dua matte chain uli load tu, hook kekariti. ஒரு லூப் வல்சிடுக்கா. இப்பு ஹுக்கின முகடில் மூனு லூப்ஸ் அண்டு. இப்பு மூனு லூப்ஸ் என்னும் உள்ளிலுட ஒரு லூப்பங்குட வல்சிடுக்கா. இப்பு first half double crochet ready. இன்னி second one சியா. இது 1, 2, 3, மூனு லூப்ஸ் என்னும் உள்ளிலுட ஒரு லூப் வல்சிடுக்கா. இன்னி third half double crochet சியா. Vocês 4th half double crochet, 5th half double crochet, 6th half double crochet, இப்பு 6th half double crochet செய்து, 
ഇനി ഒരു ചെയിനും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയിനിലേക്ക് ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സെയിം ചെയിനിലോട്ട് ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഈ ഒരു യാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി തേർഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫിഫ്ത്ത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സിക്സ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ നമ്മൾ ആ സെയിം സ്പേസിലോട്ട് ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു ഇനിയുള്ള അടുത്ത ആറ് ചെയിൻസിലോട്ടും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഭാഗത്ത് ചെയ്ത ആ സെയിം സ്പേസിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് കാണാം ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്ത ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സെയിം സ്പേസിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നൂലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതവിടെ അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ വേറെ സൂയിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇല്ല അടുത്ത ആറ് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ third half double crochet fourth half double crochet fifth half double crochet and sixth half double crochet app aare half double crochet cheyidu ini last oru stitch ngode baaki ullu aa oru stitch like moonu half double crochet cheyyam onnu രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു ഇനി ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാനായിട്ട് ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതായത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ ഹുക്ക് അതിനുള്ളിലൂടെ കടത്തി ഒരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക എന്നിട്ട് ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ വലിക്കുക അങ്ങനെയാണ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ യാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി റൗണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൗണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു ചെയിൻ വൺ ചെയ്യുക ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയുള്ള അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിലും രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം തേർഡ് സ്റ്റിച്ചിലും രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള ആറ് സ്റ്റിച്ചിലോട്ടും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫിഫ്ത്ത് വൺ സിക്സ്ത്ത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ അപ്പോൾ ആറ് സ്റ്റിച്ചിലോട്ടും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ആറ് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആറാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ആറ് സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ 
second half double crochet third half double crochet fourth half double crochet fifth half double crochet sixth half double crochet നമ്മള് ആറ് സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചുക്കും രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ടു ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് റൗണ്ട് ടു ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റൗണ്ട് ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയിൻ വൺ ചെയ്യാം ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അതായത് ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതിൽ വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് സെറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ആറ് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്യാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഇനി സിക്സ്ത്ത് അങ്ങനെ ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ള സ്റ്റിച്ചസിൽ ആറ് സെറ്റ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്ത് മൂന്ന് സെറ്റാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആറ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ നാല് സെറ്റും കൂടെ ചെയ്യണം മൊത്തം ആറ് സെറ്റ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ആറ് സെറ്റ് ടു വൺ ടു വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ആറ് സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് തേർഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ഇനിയുള്ള ആറ് സ്റ്റിച്ചിൽ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് തേർഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫോർത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ റൗണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യാം തേർഡ് റൗണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് റൗണ്ടൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയിൻ വൺ ചെയ്യാം ഇനി 
ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് എല്ലാ റൗണ്ടിൽ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലോട്ടും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സോളാണ് സോളാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം ചെയ്യല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഒരു ഫോൾഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ രണ്ട് ബാക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെയും താഴെക്കൂടാണ് ക്രോഷിയൊക്കെ കടത്താറ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ര ഇത് ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പാണ് ഇത് ബാക്ക് ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ നടുവ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് കടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലോട്ടും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹുക്കുമ്മ യാൻ ചുറ്റ എന്നിട്ട് ബാക്ക് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഹുക്ക് കടത്തി ഒരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക ഇനി ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ലൂപ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സാധാരണ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചും ബാക്ക് ലൂപ്പിലൂടെ ചെയ്യുക അടുത്ത ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യും ബാക്ക് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്ക് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പം മൊത്തം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചെയിൻ വൺ അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യരുത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ വരെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ചസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും കൺഫേം ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫോൾഡ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ലൂപ്പിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ റൗണ്ട് ഫോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ഫൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയിൻ വൺ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലോട്ടും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ വീത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹുക്കിൽ യാൺ ചുറ്റി ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കുക ഇനി ഈ മൂന്ന് ലൂപ്സിനുള്ളിലൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പം ഈ ബൂട്ടീസിൻ്റെ ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടുഗേദർ അതിൻ്റെ എട്ട് സെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതായത് എട്ട് സെറ്റ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടുഗേദർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടുഗേദർ ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലോട്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹുക്കിൽ ആദ്യം ഈ ആൺ ചുറ്റ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് ഹുക്ക് കടത്തി ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ലൂപ്പ് ഈ മൂന്ന്
ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള ലൂപ്സിനുള്ളിലൂടെ അടുത്ത ലൂപ്പ് വലിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് സെറ്റും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേതർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഹുക്ക് ഹുക്കിൽ യാൺ ചുറ്റ എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പ്സിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പ് കൂടെ വലിച്ചിട്ട് ഈ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇതങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട പകരം അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലൂടെ ഒരു ലൂപ്പ് കൂടെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹുക്കിന് മുകളിൽ അഞ്ച് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ലൂപ്സിനുള്ളിലൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഗേതർ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ ആറ് സെറ്റും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഒരു ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഗേതർ പത്തോത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു ഫോർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം നാല് സെറ്റും കൂടെ ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഇതാ എട്ട് സെറ്റ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഗേതർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ചെറുതായിട്ട് ഇതേ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ക്ലോസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് റൗണ്ട് ഫൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി റൗണ്ട് സിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനായിട്ട് ചെയിൻ വൺ ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് സെറ്റ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഗേതർ ഇപ്പോൾ വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഗേതർ അങ്ങനത്തെ നാല് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇനി അടുത്ത് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഗേതർ ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഒരുമിച്ചൊരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൗണ്ട് ഫൈവിൽ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ച് ലൂപ്പിനുള്ളിലൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഇനി മൂന്ന് സെറ്റും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നാല് സെറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ വൺ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഗേതർ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു ഇനി ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഗേതർ ചെയ്യാം ഇനി 
സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം തേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രൂഷി വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രൂഷി ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രൂഷി ടുഗേദർ തേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഫോർത്ത് സെറ്റ് അതിനായിട്ട് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി ടു ഗേദർ നമ്മൾ നാല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി വീതം ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് ഇനി ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി റൗണ്ട് സെവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയിൻ വൺ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് റൗണ്ടിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നാല് സെറ്റ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേദർ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്ത് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേദർ ആയിരുന്നു ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേദർ അങ്ങനെ നാല് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇനി ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേദർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേദർ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേദർ ഇനി ഫോർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഗേദർ ഇനിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്യാം വൺ ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം ക്ലോസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൗണ്ട് എയ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൗണ്ട് എയ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയിൻ വൺ ചെയ്യണം ചെയിൻ വൺ ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീതം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് തേർഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇങ്ങനെ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നാല് സെറ്റ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടുഗേദർ ആണ് 
നാല് സെറ്റ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി ടുഗേദർ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി ടുഗേദർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി ടുഗേദർ സെക്കൻഡ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷി ടുഗേദർ third two half double crochet together and fourth two half double crochet together nammle naal sette two half double crochet together cheyidu ini illa 12 stitch ilekkum ore half double crochet veedam cheya so one Two, three, four. അപ്പം അന്ന് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി റൗണ്ട് നയൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ട് നയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയിൻ വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് സെറ്റ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടുഗേദർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടുഗേദർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടുഗേദർ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടുഗേദർ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് നയൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബൂട്ടീസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഫ്റ്റ് ബൂട്ടീസ് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള റൗണ്ടിൽ ചെയിൻ വൺ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കഫ് കഫ്റ്റ് ബൂട്ടീസ് ആകുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ടിലും കൂടെ ഇത് ലാസ്റ്റ് റെഡ് കളറിൽ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ ചെയിൻ വൺ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്രിസ്മസ് ബൂട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളർ യാണാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടൊന്നും ഇടാതെ എങ്ങനെയാണ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റി സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഹുക്ക് കടത്തി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു യാൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു യാൺ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അതതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുമല്ലോ അതിന് പകരം വൈറ്റ് യാൺ എടുക്കുക വൈറ്റ് യാൺ ഇങ്ങനെ ഈ ബൂട്ടീസിനോട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റെഡ് യാൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ താഴെ ഇട്ടതുണ്ടല്ലോ അതും ഈ വൈറ്റ് യാണും കൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ വൈറ്റ് യാൺ അവിടെ ലോക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റെഡ് യാൺ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിടാതെ തന്നെ ഈ വൈറ്റ് യാൺ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നൂലൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ചെയിൻ വൺ ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ ഇനി എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും 
ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇനിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എല്ലാ റൗണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെയിൻ ഇടാം എന്നിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ആ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എത്ര ഹൈറ്റ് വേണോ നമുക്ക് അത്രയും ഹൈറ്റിൽ അത്രയും റൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ള എല്ലാ റൗണ്ട്സും അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ റൗണ്ടും ചെയ്തിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതേ വൈറ്റ് കളറിൽ ഞാൻ അഞ്ച് റൗണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആണിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹുക്ക് കൊണ്ട് ഈ ആണിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് അതിനെ അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല ഇനി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആണല്ല ഉള്ളിൽ കാണാത്ത പോലെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂ ചെയ്ത് വെക്കുക അകത്താണെങ്കിലും നീറ്റായിട്ട് തന്നെ സൂ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഈ റെഡും വൈറ്റും ഒപ്പമായിട്ടാണ് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സൂ ചെയ്യാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് കാണാത്തത് പോലെ അകത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് സൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതേ ബൂട്ടീസ് സൂ ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതൊന്ന് കാണിക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയോ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനിയും ക്രോഷ്യ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ and bye bye